Halli, hallo Leute, euer Motorradtour grüßt euch zu einem ganz speziellen Video. Ihr wisst ja, ich bin ja eher der hochalpine Tipp. Das gefällt mir einfach saumäßig. Und das Video hier zeigt einen Zusammenschnitt der schönsten Szenen aus 2023. Also schaut es euch an und genießt die Bilder. Viel Spaß beim Zusehen. Und jetzt geht's los. Und wer von euch kennt die Hochfahrt? Sind bestimmt viele von euch schon gefahren. Also, Timmelsjoch, Auffahrt von Zölden. Am Eröffnungstag 2023, ich weiß gar nicht mehr, das war irgendwann im Mai. Und da habe ich die Tagestour gemacht und wollte genau da hinfahren. Und das war wirklich ein ganz tolles Erlebnis in den Schneemassen der Hochfahren. Einfach unvergesslich. Ich denke, für jeden Mal ein Erlebnis wert. Über die Höhenangaben des Timmelsjochs gibt es unterschiedliche Angaben. Auf dem Schild steht 2509 Meter, aber die genaue Berechnung der Tiroler Regierung sagt 2474 Meter. 1241 erstmalig erwähnt, 1897 den Bau beschlossen, aber erst 1955 bis 59 auf der österreichischen Seite von Hochkrogen gebaut. Und 1968 wurde dann die italienische Seite bis ins Passaiertal ausgebaut. Also noch gar nicht so alt. Und weiter geht's. Drei Wochen später wieder Abfahrt, Timizio, Richtung St. Leonhard, Passaiertal. Jetzt doch bei wesentlich weniger Schnee. Und tollste Ausdrücke gibt es vom nächsten Pass, den Laufenpass von St. Leonhard kommen. 2094 Meter hoch, erstmalig erwähnt im Jahr 200 nach Christus, unglaublich, gebaut dann 1903 bis 1912. Weiter geht's von Stürzen aus über das Penzerjoch nach Bozen, 2211 Meter hoch. Wie man liest, verkehrstechnisch keine Bedeutung mehr, aber für uns Motorradfahrer natürlich eine große Bedeutung. Toll zu fahren, wirklich absolut toll. Zu beachten die lange Wintersperre. Ja, um den Tagesspaß noch weiter zu steigern, fahren wir jetzt über das Rittner Hochplateau bis nach Bozen und erhalten einen unvergesslichen Blick auf die Dolomiten und das Bergmassiv des Rosengartens. Perfekt, wirklich perfekt. Die nächsten Aufnahmen entstanden am Passatonale, einer der bekanntesten Wintersportgebiete in den italienischen Alpen. Hier 
train. They got a lot of nice girls. Uh. Und weiter geht's über den Passo Duron zum Gardasee. Naja, als ein Unterfall der willst du nicht. Oder wenn, da brauchst du gut Vollgaskoversicherung dann. Aber das ist ja fein schon, das ist gut zu fahren. Die Straße ist jetzt natürlich überhaupt nicht mehr breit. Also. Super. Auch noch mal eine zeigenswerte Strecke. Wirklich. In Anpo am Lago di Idro sind wir dann links weggefahren zum Passo Maniva, der 1664 Meter hoch ist. Eine wirkliche Abenteuerfahrt. Größtenteils geschottert sind wir dann erstmalig über den Passo de la Spina und sind dann zum Passo Maniva gekommen. Und dann haben wir uns entschieden weiterzufahren zum Passo Roque Domini. Wirklich eine tolle Strecke mit tollen Aussichten. Ja, und weiter geht's. Die Pässefahrer unter euch werden ihn sofort erkennen. Den anspruchsvollen Gavia Pass, der auf 2621 Meter hoch führt. Hier von der Südrampe aus gefahren und der Gavia Pass war schon zur Steinzeit bekannt. Die ersten Fahrten darüber, die habe ich noch gefahren auf Schotter. Da war noch nicht durchgehend geteert. Das hat erst so in den Jahren, ich glaube, zwischen 1990 und 1995 stattgefunden. Aber er ist immer noch wirklich anspruchsvoll zu fahren. Und Anfänger, die sollten wirklich mit Bedacht fahren, wenn sie da rauf und runter fahren. Schlechte Beläge, uneinzählbare Kurven und steile Abhänge. Also das muss man wirklich erstmal gewohnt sein. Von Bormio aus fahren wir weiter über den Passo von Jaco nach Livigno. Also diese Hochebene rund um Livigno wirklich wunderschön bei tollem Wetter. Der Pass selber ist 2291 Meter hoch und so gebaut, dass man mit dem größten LKW dort fahren kann. Es ist ja unglaublich, was in diesem Städtle Livigno los ist. Wir waren hier samstags und schon auf der Zufahrt, also da war Auto nach Auto und LKW nach LKW, unglaublich welcher Verkehr sich hier durch das Tal wälzt. Aber ja, man kann hier oben zollfrei einkaufen, das sollten wir euch auch morgen zum Tanken. Das ist ja schon einiges günstiger, wenn man in Italien oder gar in der Schweiz nachdenkt. So, weiter fahren wir jetzt zum Livigno See, der liegt auf 1805 Meter und stellt mit der Staumauer die Grenze zwischen der Schweiz und Italien dar. Natürlich durch der Tunnel Mautpflicht. Jetzt sind wir wieder in der Schweiz und fahren immer ein Auge auf den Tacho Richtung Ofenpass. 
Und dann geht es weiter zum Umbreilpass, den wir dann hochfahren Richtung Stilfsejoch. Also auf der Schweizer Seite hoch und auf der italienischen Seite runter. Der Ofenpass liegt im Kanton Graubünden und ist 2149 Meter hoch und von oben hat man einen sehr schönen Blick auf die Otteralben, aber den haben wir natürlich nachher noch besser, wenn wir das Stilfsee auch runterfahren. Und jetzt geht's zur Umbreilpasshöhe auf 2501 Meter. Immerhin der höchste Straßenpass in der Schweiz. Auch sehr schön zu fahren und nicht ganz so eng wie das Also wenn man auf dem Umbreilpass schon ist, ist da dann die Weiterfahrt zum Stilfserjoch nur noch ein Katzensprung. Und da fahren wir jetzt gerade. Weiter geht's zur wohl berühmtesten Passstraße überhaupt, der zweithöchste befestigte Straßenpass in Europa. Ihr wisst von was ich spreche, dem Stilfserjoch. Wir sind jetzt den Umbreitpass hochgefahren und an diesem Samstag, Anfang Juni, sind gefühlte 2000 Fahrradfahrer, 3000 Motorradfahrer und ich weiß nicht wie viele Autos da oben zum Parken. Ihr seid ja auf den Bildern. Also irre, was an diesem Samstag los war. Aber gut, wir sind natürlich auch noch drüber gefahren. Und ja, die Aussichten, wolkenloser Himmel und so weiter, das entschädigt natürlich für vieles. Und vor uns sind jetzt die 48 Kehren bis nach Brat runter. Da freuen wir uns natürlich auch schon drauf.
Ja, jetzt kommt das, was eigentlich immer passiert, wenn so viel Verkehr ist. Einmal nicht aufgepasst und der Junge mit seiner GS 1250 legt sich Ehre 15 auf die Seite. Das ist zwar peinlich, aber man braucht es nicht nachher, das kann jedem passieren. Denn wenn man die Kurve halten muss, bei so hängenden Kurven, dann kann der Fuß schon mal ein bisschen kurz werden. Aber kommen ja genug Jungs und Mädels drauf, die helfen wieder beim Aufstellen. Passiert euch nichts, das ist das Wichtigste. Bei diesem Wetter ist es einfach fantastisch, egal ob rauf oder runter, also die Aussichten und die Landschaft ist grandios, muss man wirklich sagen. Und viele, von, viele Mitfahrer von mir, die nicht so große Erfahrung haben, für die ist es wirklich eine Aufgabe, da rauf und runter zu fahren, weil die Spitzkehrer natürlich nicht so einfach zu fahren sind. Setzt etwas Fahrpraxis voraus. Aber bis jetzt habe ich noch alle mit Heimgang. Also das ist doch einfach irre, welche schöne Landschaften man doch als Motorradfahrer findet. Also am Anfang dieses Videos war ja diese Tour mit dem Mai oder wenn das war in einem Zimmerkirch bei richtig noch Schnee. Dann drei Wochen später, und ich denke das braucht man auch, wenn man die Pässe möchte, also so ab Mitte Juni war das dann die zweite Tour. Es ist irre, wie viele schöne Momente, dass es da auf so drei, vier Tagen gibt. So. Und jetzt kommt das Highlight von 2023, das war die Schottertour in die Westalpen. Da durfte er jetzt auch auf die Bilder gespannt sein. Wirklich ganz tolle Aufnahme. Welches Wetter, das wir hatten in dieser Woche, also da heißt tatsächlich, wenn Engel reisen. Unglaublich toll, keine Wolke am Himmel und ja, war ein bisschen staubig, aber das seht ihr ja auf den Aufnahmen. Und das hier ist jetzt die Auffahrt von Sorsdurx über die Skipiste zur Asieda. Also dieses Erlebnis in der Natur zu fahren, über uns, nur noch der freie Himmel und die Aussicht auf die Berge rundherum, also für mich ist das das Schönste, das es gibt. Das könnte ich wirklich immer machen. Also obwohl es anstrengend war natürlich, aber einfach so eine tolle Aussicht den ganzen Tag, das ist genial, wirklich. Also, jetzt fahren wir auf der Aseda und also auf der richtigen Aseda, die andere vorher war die Zufahrt, das war auch nicht schlecht, aber hier sind wir jetzt dann schon auf 2200 Meter Höhe und genießen die Steinchen. Die Jungs haben schon gesagt, ich würde wohl ein bisschen stauben, aber was soll ich machen? Irgendwas ist ja immer. Vorsicht, kommt der Motorrad. Hey, 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 schaut euch das mal an. Ayuno, Junge, Junge, das ist schon das ist so geil. Ich möchte kurz nochmal generell so als jeder eingehen. 
da ich da in den Einzelfilmen relativ viele Fragen dazu bekommen habe. Also grundsätzlich ist es so, dass die Asieda schon als Schotterstraße richtig einfach zu fahren ist oder relativ einfach zu fahren ist. Einzige Voraussetzung, ein einigermaßen guter Reifen, der ein bisschen Profil hat, also ein bisschen gröberes Profil und Beherrschung vom Motorrad natürlich vorausgesetzt. Und für die Leute, die nicht so viel fahren, würde ich auf jeden Fall empfehlen, das nicht bei Regen zu machen. Also, wir sind jetzt, wie gesagt, hochgefahren von Source Dulx und sind dann zum Einstieg am Colle Basset gefahren. Der ist 2424 Meter hoch. Man bewegt sich da immer dann zwischen 2300 und 2600 Meter und das ist wirklich alles äh, bis zum Col de Finestre machbar. Kein Problem. Wir sind jetzt gefahren Col Bourguet, dann Monte Genevris, dann Col de und dann zur Asieda, das den Highlight darstellt auf 2515 Meter. Die Aufnahmen könnt ihr genießen, wirklich einzigartig. Faszinierend. Wir fahren jetzt weiter direkt von der Asieda zum 2178 Meter hohen Colle del Finestre. Der untere Teil ist asphaltiert, dann kommt ein Schotterteil und dann kommt wieder eine asphaltierte Straße, die dann hochgeht bis zum Pass. Auf der anderen Seite fahren wir dann weiter Richtung Meana di Susa, das ist dann komplett wieder geschottert. Die Aus- und Weitsichten von hier oben, die sind einfach unbeschreiblich schön. Also da wird schon unterfallen. Also jetzt sicher nicht. <lacht> Links im Bild fahren wir jetzt vorbei am Fort de Sierra Marine. Gebaut 1892 und sollte die Annäherung über den Kolle Finestre verhindern. War mit rund 200 Mann besetzt und kam im Ersten und Zweiten Weltkrieg zum Einsatz. Der Einsatz da oben, das war es wirklich auch nicht immer leicht.
Und jetzt geht es richtig abwärts. Kurve um Kurve um Kurve. Ihr seht es ja auf dem Navi, das reinste Kurvengeschlänge. Jetzt allerdings auf Asphalt. Und wir fahren jetzt nach Meana de Susa. Dann haben wir uns sicherlich auch mal einen Kaffee verdient. Da oben am Finestre, da war der Schotter ziemlich feinkörnig. Also da muss man ein bisschen aufpassen mit dem Vorderrad. Aber die Ausblicke auch wieder einfach genial. Bevor wir jetzt an äh, diesem Montag unser Tageshighlight fahren, und zwar die Auffahrt zum äh, Forte Chavron, seht ihr hier links das Forte Fenil, erbaut 1891 zur Verteidigung des Susatals. Ent entwaffnet nach der Niederlage Italiens im Zweiten Weltkrieg. Seither führt dieses vor, eher ein tristes Dasein, liegt aber wirklich imposant hier direkt an der Straße. Hier links fahren wir jetzt vorbei in 2158 Meter Höhe am Forte Bramant. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Von hier aus wurde im Ersten und Zweiten Weltkrieg geschossen und die Geschütze seiner Zeit waren auf dem Dach montiert. So, jetzt haben wir den Salat. Jetzt sind wir die 10 Kilometer von Eklaus hochgefahren und haben dieses Schneebrett vor uns. Und wir haben jetzt wirklich kollektiv entschieden, dass es einfach für uns zu gefährlich ist, da durchzufahren. Und wir drehen jetzt um und fahren wieder die 10 Kilometer entspannt runter. Jetzt müssen wir halt nochmal durch das äh, Forte al Segureto fahren. Aber so ist es eben. Und jetzt durft ihr mal hier hören den Originalkommentar beim Fahrer. Alter. <lacht> <lacht> Schlimmste kommt noch. Aber es angelogisch. Oh, So haben wir da hochgefahren, weißt du? Hier muss es gewesen sein, Jörg, wo du durchgedreht hast. Ja. Oh, ja, das ist. Ja, das ist.
das war ja jetzt wirklich ein ereignisreicher Tag. Asieta, Colle de Finestre, Forte Segure, den Tunnel und dann leider nicht ganz so vor Chaffron. Also wirklich, das waren unglaubliche Strecke, die wir da heute gemacht haben. Jetzt fahren wir zurück ins Hotel und dann geht's weiter. Es gibt schöne Aufnahmen heute. Sehr schön, ich bin im Wetter heute. Traumhaft. Ja. Der Fotograf ist noch nicht so weit. Halt, komm. Ist zu früh. Eieiei, geh nicht. Da brauchen wir schon mal Griffefoto, gar nicht gucken. Oh, da kommen zwei Rennfahrer. Oh, oh, oh. <lacht> hat der jetzt schon da, ne? Da hat er uns verpasst. Der, der hat sich auf die BMWs konzentriert. So mal gleich oben schon, ne? Irre. Schön. Oh, guck mal, die Bauarbeiten sind beendet. Wie die das gemacht haben, hier rechts Parkplatz jetzt und links das Dingsbums da. Bumsdings, genau. Der Pondi, der Pondi Ziglion. Guck mal hier hinter, das ist das super, oder? So, jetzt fahren wir also auch auf ihr. Auf der D902, Route de Grand Alps. Da muss man einfach hin, wenn man hier in die Westalpen ist. Wir fahren jetzt von Triancor kommen zum Col du 2360 Meter hoch. Richtung Süden eine irre Aussicht von hier oben. Der wurde 36 Mal im Programm der Tour de France gefahren, hat aber verkehrstechnisch nur noch eine geringe Bedeutung, was uns Motorradfahrer aber überaus freut. Einfach geile Aufnahmen von hier oben. Und jetzt geht es weiter hier runter. Unglaublich die Abfahrt vom Coldis war. Der bietet wirklich alles was man landschaftlich so sehen möchte. Tiefe Schluchten, zerklüfterte Felsen und Aussichten ohne Ende und eine absolut super Fahrstrecke. Jetzt kommen wir hier runter und man sieht schon eine Mondlandschaft mit einzigartigen Felsformationen. Gibt es wirklich nur hier. Also da lohnt sich auch das Anhalten für einen Fotostopp. Für uns geht es jetzt weiter von der nördlichen Seite her kommend auf der D205 zum Col Agnell. 2744 Meter hoch. Das ist ja ein ganz schönes Wort. Der dritthöchste Pass in den Alpen, asphaltiert. Und der höchste grenzüberschreitende Pass, weil wir ja hier direkt auf der Passhöhe wieder von Frankreich nach Italien einfahren. Aufgrund der Höhe nur im Sommer befahrbar und wirklich wenig Verkehr und äußerst flüssig zu fahren, speziell auf dieser nördlichen Seite. Absolut tolle Erfahrung.
Also ich schmeiß mich weg. <lacht> Steht in der Mitte im Weg, das hat sich der Rolf natürlich nicht nehmen lassen und hat die junge Dame begrüßt, nachdem sie mit in der Straße stand. Also die hat ganz schön blöd geguckt. Das war er also jetzt, der Kohl Agnell. Sicherlich nicht so bekannt wie die anderen großen Pässe, aber wirklich, ich kann es absolut empfehlen, der ist wirklich top zu fahren bei einer irren Weitsicht, wenn es schön Wetter ist. Ja, und einen Tag später dann das. Wir sind auf der Vareita Mayra Kampfstraße und hätten eigentlich wirklich eine ganz absolut irre Aussicht auf die Berge rundherum. Ja, die Vareita Mayra Kammstraße bis auf 2336 Meter und wirklich recht grober Schotter und nur für erfahrene Motorradfahrer geeignet. Weiter geht es dann auf der Mayra Stura Kammstraße von Marmora aus. Landschaftlich ein absoluter Leckerbissen mit unglaublichen Weitblicken. Die 25 km lange Strecke liegt auf der gesamten Strecke zwischen 2 und 2500 Meter. Unglaublich, welche Aussichten das man hat. Und nachdem der Nebel weg war, oder beziehungsweise nachdem wir dann über dem Nebel gefahren sind, hatten wir eine Aussicht, das seht ihr auf die Bilder, einfach irre. Nachdem uns jetzt der Sommelier vermehrt wurde, fahren wir jetzt die Auffahrt zum aussichtsreichen Monte Cotolivier auf 2106 Meter. Auch hier die Ausblicke wie überall hier in den Westalpen unglaublich schön. Der Schotteranteil geht auch ohne große Schottererfahrung zu fahren. Von Susa aus kommend fahren wir jetzt auf den Mont Seni, 2083 Meter hoch. 
Diese Strecke kann ich wirklich jedem wärmstens empfehlen. Eine top Kurvenkombination, sehr flüssig zu fahren und da oben natürlich ein ideales Ausflugsziel für uns Motorradfahrer und natürlich auch für viele Wohnmobilisten, die wir unterwegs dann auch überholen können. Und einer darf natürlich nicht fehlen, wenn man schon hier ist. Der höchste von allen, der 2770 Meter hohe Col de Liserand, Teil der Route de Gros Alp. Ein unglaublich flüssig zu fahrender und von der Aussicht her unglaublich schöner Pass. Das erste Mal übrigens dass ich den fahre bei schönem Wetter. Normalerweise hat es immer Nebel oder hat es genießen oder sonst was. Und 2023 war der Moment, in purer Sonne da drüber zu fahren. Ein absoluter Höchstgenuss. Und jetzt geht es wieder runter. Ei, ei, ei. Ich weiß nicht, ich bin ja eher der Hochfahrtyp. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber ich fahre lieber den Berg hoch wie Berg runter. Aber in diesem Fall, also diese Landschaftsaufnahmen, die sind wirklich einzigartig. Also da weiß man gar nicht, wo man hinsehen soll. Und ich weiß auch gar nicht immer beim Schneiden, was ich denn einschneiden soll und was nicht. Die sind alle so toll, wie ich finde. Auf jeden Fall fahren wir jetzt runter noch weil sehr und das ist absolut hochgenuss bei diesem Wetter. Weiter geht's über La Rosière, ein richtig schönes, kleines, edles Skigebiet. Ich kann mir schon vorstellen, dass da im Winter aber absoluter Bär steppt. Und dann geht's weiter Richtung kleiner St. Bernhard, 20 Kilometer südlich vom Mont Blanc Massiv. Auch Aussichten 
das könnt ihr im Video sehen. Also das ist einfach grandios hier in den Westalpen. Zum einen fahren wir ja hier jetzt auf das Mont Blanc Massiv zu. Also das ist ja schon beeindruckend, wie das da vor einem erscheint. runter ins Aostatal und der Blick von oben, der ist wirklich kilometerweit und da sieht man erstmal, wie dieses ganze Tal zugebaut ist. Die nächste Tour stand jetzt Anfang August an und da machte mir das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Wollten wir doch eigentlich nach Slowenien und ins Friaul fahren, aber aufgrund eines extrem schweren Gewitters und Niederschläge waren dort die meisten Straßen nicht passierbar. Also kurzfristig Richtung Frankreich, wir fahren jetzt hier über Lac Boisette, der geht direkt ab in Archamp am Genfer See Richtung Süden. Aber Aussichten unglaublich, seht selbst. Und hier geht es jetzt von Plumé aus kommend über den Col de Saisis nach Alberville. Da war mächtig Verkehr, weil natürlich auch in Frankreich Anfang August Ferienzeit ist und sehr viele Leute sich hier oben in dem kleinen Wintersportort tummeln. Das haben wir natürlich bei der Hochfahrt echt zu spüren bekommen.
I came extremely close on that one. <laughs> yes, I did. Weiter fahren wir jetzt Richtung Süden zum Col de la Madeleine, 1993 Meter hoch. Recht optimistisch haben sie auf das Schild oben 2000 Meter geschrieben, was nicht ganz der Wahrheit entspricht. So wie man über den Scheiden des Passes kommt, hat man eine irre Aussicht Richtung Briancourt und Richtung Col de Galibier. Also die Abfahrt Richtung Süden ein absoluter Hochgenuss. Ei, 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 ei. Das ist ja irre. Dann mit diesen Schäfchenwölkchen noch außenrum. Hm. Ja, wenn man hier vom Süden der Republik kommt, dann kennt man wirklich diese Wintersportorte hier in den Westalpen fast gar nicht. Das Einzige, man hört es immer wieder im Fernsehen, wenn da Ski-Weltcup oder Skirennläufe durchgeführt werden. Und jetzt sind wir an so einem Ort, und zwar in St. François Longchamp. Das ist also wirklich ein sehr bekannter Wintersportort. Und ihr seht auch hier an den Bauten, da ist wirklich alles ausgelegt auf Wintersport. Bevor wir jetzt unser Hotel in Briancourt beziehen können, fahren wir über die Nummer 5 der Alpenpässe, den Col du Galibier, 2645 Meter hoch, einer der bekanntesten Pässe wohl überhaupt, bereits 1876 erbaut und für die Anstiege der Tour de France berühmt und weltbekannt. Thank you. 
direkt im Anschluss nach dem Col du Galibier fahren wir jetzt runter und zum nächsten Pass, zum Col du Lautare. Das ist ein Verbindungspass zwischen Nord und Süd und liegt auf 2058 Meter Höhe. Die Abfahrt nach Briancourt hat es auch noch mal in sich, also alles sehr breit und gut zu fahren, aber Aussichten wie den ganzen Tag schon heute grandios. Es ist zwar schon 17.15 Uhr, aber auch der Verkehr oben im Galibé war alles andere als wenig. Also normalerweise ist ja tote Hose, wenn man die Zeit hochfährt, aber gut, es ist Ferienzeit und es sind sehr viele Menschen da oben wandern bei dem schönen Wetter. Also hier in den Westalpen, einfach irre, die Straßen, die Aussichten, die Berge. Aber jeder Tag geht halt mal zu Ende. Wir fahren jetzt voll ins Runter nach Briancourt, das sind noch 30 Kilometer ins Hotel und ein toller Tag geht dann zu Ende und morgen geht es dann weiter schon wieder Richtung Schweiz. Eine Terminverschiebung zwang uns jetzt leider zurückzufahren. Also kurzer Weg über Mailand, Turin, ja über Autobahn sind wir gefahren, das Tal des Magazza und dann weiter nach Bellinzona. Und von Bellinzona aus fahren wir den St. Bernardino 2066 Meter hoch. Das ist die europäische Hauptwasserscheide, liegt in Graubünden. Und was viele nicht wissen, das stellt die Sprachgrenze zwischen Deutschland und Italien dar. Ein früher extrem wichtiger Pass für den Transitverkehr. Also 15. bis 17. Jahrhundert, also schon sehr früh, sehr gut ausgebaut. Heute eher für Motorradfahrer und Fahrradfahrer geeignet. Auch macht richtig Laune zu fahren. Jetzt geht's auf den Oberalpass in Graubünden in der Schweiz. Hervorragende Straßenqualität, sehr einfach zu fahren und das ist in der Schweiz natürlich immer ein bisschen mit einem Auge auf dem Tacho. Der Oberalpass verbindet die Sentis in Graubünden mit Andermatt im Kanton Uri, genauso wie wir auch gefahren sind. Oben auf den letzten Kehren der Ostseite kann man nach Süden sehen und da sieht man den kleinen Wasserfall. Das ist die Rheingelle. Und sehr schöne Umstände 3000er geben dem Oberalpass wirklich ein würdiges Ambiente. Übrigens, so wie wir gefahren sind, ist dann so, dass auf der Abfahrt nach Andermatt eine ca. 3 km lange Gerade auf einen wartet. Das heißt, zwei Minuten lang über 80 Kilometer fahren zu müssen. Also das muss man wirklich ein Auge auf den Tacho haben, weil hier wird absolut oft gelasert. Von Andermatt aus kommen, fahren wir jetzt nach Clarius und zwar über den 1948 Meter hohen Klausenpass. Aufgrund der Streckenführung gilt er als relativ anspruchsvoll, was jedoch mehr für Autos wie für Motorräder gilt. Manche sind hier wirklich überfordert und die Aussichten auch hier in der Schweiz wunderbar, wirklich wunderbar.
Also eines muss man schon sagen. In der Schweiz wirklich hervorragende Straßen, ganz tolle Aussichten. Und da kann man über die 80 km auch hinwegsehen, weil man sieht einfach was von der Landschaft. Also wirklich fantastisch. Also Schweiz echt optimal, wenn es nicht so sack teuer wäre für uns. Ja, und Anfang Oktober war es dann soweit. Die letzte Tour 2023 sollte fahrbar sein. Bei schönstem Wetter fahren wir nochmal nach Österreich, um die Täler etwas zu erkunden. Hier fahren wir jetzt die Pillerhöhe runter Richtung Kaunertal. Das sollte auch nochmal ein ganz besonderes Erlebnis werden. Wenn man da in den Alpen tourt, da kann man doch immer wieder was Neues erfahren. Jetzt fahren wir auf der schönsten Sackgasse der Welt, wie sie bezeichnet wird. Der Kaunertaler Höhenstraße. Ab Feuchten fahren wir auf 1500 Meter Höhenunterschied auf insgesamt 2750 Meter hoch. Eine einzigartige Berglandschaft, die einen wirklich einen Wow-Effekt Leid, wenn man da oben den Gletscher sieht. Und die ist ganzjährig geöffnet. Also wäre ja auch mal spaßig hier zum späteren Zeitpunkt hochzufahren, aber ich denke da liegt dann schon ordentlich Schnee mit dem Auto oder mit dem Allrad jederzeit zu machen, mit dem Motorrad etwas schwierig. Also ich war hier oben das erste Mal, aber sicher nicht das letzte Mal. Das ist absolut empfehlenswert auf diese Höhen zu fahren. Wir haben die Möglichkeit, da oben mit einem der äh, Bergführer zu sprechen und also er sagte, das sei so extrem, wie sich das alles verändert und wie der Gletscher zurückgeht da oben, was man auch, ich glaube, mit bloßen Augen schon sehen kann. Also da macht die Natur schon, was sie will, muss man wirklich ganz, ganz klar sagen. Und jetzt freuen wir uns echt auf die Abfahrt, die ist bestimmt genauso schön, wie die Hochfahrt war. Für die Sena-Kamera auch nicht ganz einfach, bei diesen Lichtverhältnissen mit der tiefstehenden Sonne die Aufnahmen sauber zu trennen. Also man sieht es natürlich erst nachher, aber man sieht mal, welche Schwerstarbeit zur Kamera leisten muss, wenn die die Lichtblende da umstellen soll. Also es ist nicht ganz einfach, aber ich denke trotzdem sind sie recht gut gelungen. Also für mich als kein Profi oder als Nicht-Profi ist das ausreichend. Weiter geht's für uns zur nächsten Traumstraße für Genießer. Wer kennt sie von euch? Ich denke, sehr viele sind sie schon gefahren. Die Silfreda Hochalpenstraße. Wir fahren jetzt von Galtür hoch auf 2032 Meter zur Bühlerhöhe. Und dann fahren wir ab nach Partennen, damit wir jetzt langsam wieder Richtung Heimat kommen. Bei wirklich heute bestem Wetter. Es ist ein bisschen kalt, unten im Tal hat es so zwei Grad gehabt, also da braucht man doch die Griffheizung oder ich froh, wenn man eine Griffheizung hat. Genießt einfach jetzt die Aufnahmen, das sind ein, ein der letzten jetzt für 2023 und ich habe das voll genossen.
Oh, eine müssen wir hoch. Ui, 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 stark verkehrt. Du. <lacht> das ist schon zum Brille. Zwei Pässe stehen noch an bei mächtig Verkehr, der Altbaupass und Hochstandbaupass Richtung Regenser Wald. Also da war wirklich was geboten an diesem 3. Oktober auf der Straße. So, das war jetzt mein Jahr 2023 mit den schönsten Strecken im hochalpinen Bereich, die ich meine dieses Jahr gefahren zu sein. Viele werden jetzt wieder schreiben, okay, es dauert ja eine Stunde anzuschauen, aber okay, das ist natürlich auch meinen Mitfahrern geschuldet, die ich natürlich nicht zusammenschneiden kann, vier Tage auf fünf Minuten, also das geht einfach nicht. Es gab so viele schöne Momente. Und für mich ist es so, dass ich auch den Film vielleicht in fünf Jahren nochmal anschauen möchte. Und da sind einfach die Momente drin, die mich in diesem Jahr bewegt haben. Äh, viele fragen auch, ja welcher ist denn jetzt der schönste Pass, den wir gefahren sind oder die Strecken. Das ist natürlich sehr schwierig zu sagen. Jeder Pass oder jede Straße hat was für sich selber. Ich kann jetzt nur sagen, von mir ausgehend, in diesem Jahr hat mir natürlich sehr gut gefallen. Also grundsätzlich alle Pässe in den Westalpen sind natürlich top zu fahren, bei top Aussichten. Das ist was ganz Besonderes. Und die Kaunertaler Gletscherstraße, die hat mich wirklich geflasht im Oktober. Das liegt natürlich sicherlich auch an den Lichtverhältnissen, die da waren. Aber es gibt natürlich, wenn man noch ein bisschen südlicher fährt, viele andere Pässe, da denke ich mal an den Mangenpass oder an die Grotsche Domini, die wir ja auch gefahren sind. Also es gibt so viele tolle Sachen zum Erfahren, da muss man einfach mal hin. Aber generell ist es natürlich auch eine ganz tolle Sache, wenn man so tolles Wetter erwischt wie in diesem Jahr. Also wir hatten immer fast Sonne und ich hatte einen Tag bei der Heimfahrt, wo ich wirklich in ein schweres Gewitter gekommen bin, aber was ist der Tag, wenn man die gesamten Tage sieht? Gar nichts. Und die Kleidung heute ist ja so gut, dass man da auch nicht mehr wesentlich nass wird. Und auch die Kälte ging eigentlich. Gut, ich habe ich hab natürlich auch nochmal eine gute Griffheizung und alles. Und das ist natürlich immer ein Vorteil, wenn man das hat. 
da unten im, äh, in der Silfredda im Tal, da war es dann wieder schon echt frisch. Da sind wir ja so zwei Stunden bei zwei Grad gefahren, also da wurde das schon frisch, aber das hält man ja aus, es wird ja auch wieder warmer dann. Aber wie gesagt, Sonne macht natürlich extrem viel aus. Es gab natürlich 2023 auch noch viele weitere Touren, die jetzt hier in dem Video gar nicht dokumentiert sind. So war ich natürlich viel hier bei uns im schwäbisch-fränkischen Wald unterwegs. Mit Freunden haben wir eine Tour ins Heilbronnerland gemacht. Und auf die Schwäbische Alb war ich einige Mal. Einmal war ich im Schwarzwald. Also es saldiert sich da sehr zusammen. Ich wünsche uns allen jetzt wirklich für 2024 weniger Streckensperrungen, die ja gerade in aller Munde sind. Und dass diese blödsinnige 95 Dezibel Vorschrift in Tirol endlich bearbeitet wird und mal wegfällt. Das wäre doch schön. Als Vorsatz für alle. Die Moto Guzzi, die habe ich ja jetzt verkauft und es steht für 2024 ein anderes Motorrad an. Vielleicht wird die Salvio die neue, vielleicht wird es aber auch was anderes, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall möchte ich dieses Jahr eine längere Tour machen in die Pyrenäen. Weil das ist was, wo man sicherlich sonst auch nicht mehr hinkommt. Und vielleicht einmal nach Montenegro. Aber da muss ich natürlich auch sehen, wie meine Ehefrau mitspielt. Das ist, das ist ja manchmal nicht immer so einfach, wenn du sagst, du willst jetzt acht oder zehn Tage zum Motorradfahren gehen. Sardinien ist vielleicht auch nochmal ein Ziel. Aber mal sehen, was das Jahr so alles bringt. Man muss es ja auch finanziell sehen, wie man es sich leisten kann. Und da muss man sich natürlich auch immer strecken. Ansonsten hoffe ich jetzt, dass euch das Video gefallen hat. Schreibt mir einfach in die Kommentare, was euer Favorit ist. Und Daumen nach oben wäre nicht schlecht. Und ansonsten sieht man sich ja vielleicht mal 2024 irgendwo. Ich bedanke mich jetzt bei allen, dass ihr meine Videos dieses Jahr so treu angeschaut habt. Und wünsche euch eine schöne Weihnachten und einen guten Rutsch nach 2024. Und nächstes Jahr immer eine gute Fahrt. Also, bis dann, euer Motorradtour.